have any questions, and um, we will be available after this meeting to spend time with all of you. If you have individual specific questions, that's no problem at all. And everybody, I would like to introduce uh, Margaret. Margaret has recently, um, she's come from Unity, um, and she's recently joined our team. So Margaret is Head of Operations, um, and she's um, very heavily involved in the planning processes for both BCIS um, and also ABA. So she'll be working very closely with us, and um, she'll be a familiar face to you all very, very soon. Um, and she is a very knowledgeable lady, so if you have any questions, she's a very good person to come to as well. Um, and I'd like to welcome Miss Ampon as well. Everybody, as you know, is the founder and owner of our schools. And also, this is Cherry. Cherry is working on the uh, curriculum within our early years for BCIS school. <laughs> and this is Charlie. Charlie is our Chinese representative, so he is a Chinese liaison. So he'll be helping with all of our Chinese speaking families. Good afternoon, everybody. As Karen said, my name is Miss Margaret, and I'm working as the Foreign Operations Director across many of the schools. I've had the pleasure of working with Anborn for the last two years. I came on board when Unity was still much of a building site and we were starting from the ground up. So I've been with Unity for two years. I've worked within the health department, the nurses department, and also in the upper management and senior management within the school. So I've been through a lot of the ups and downs of having a new school, a new building, new facilities. And believe me, I know you all, I'm sure, have some concerns and questions that you would like to ask. The most important thing that you need to remember is this is not the first time that we have done this. And we're very lucky to have the opportunity to learn from our previous experiences with Unity and now ACIS. And we've allowed them to be the test lab brats for all of the mistakes that we might have made. So we have a very, very strong idea and a very, very strong leadership team moving forward for both ABA and for BCIS. So we have a small presentation for you today, as I know many of you have some common questions that you'd like for us to address. So we will just fly through that quickly. And if anybody has any questions at the end, please do not hesitate to ask them. If you need something to be translated, either in Thai or Chinese, we can also organize for that to happen, okay? Now, so looking at Ambassador Bilingual Academy first, the vision and the mission and the motto for ABA will be the same as what we have now for Little Stars. We will continue to build character through true values. And I know that that motto has held strong for the school and for ABS for a long, long time. And we want to make sure that the family and the feeling that we've created within Little Stars carries over with us to both ABA and BCIS. We want to take that wonderful, wonderful culture and environment and family that you've created for your children here but we want to expand on that. We want to make it better. We want them to see that there is a bigger, brighter future for them, and also for you to be able to choose as parents which direction you want for your children long term, okay? They want to ensure that ABA is aimed at enhancing the capacity of all learners, providing learners with a firm foundation in attaining both Thai and English language, essential skills and knowledge for communication, morality and ethics, capacity for technological applications, 
development in all respects of physical and mental health, and enabling learners to enjoy a life of harmony among others internationally. All right, so we are developing on the true values that Little Stars has supported for a long, long time. We are not turning our back on those. We want to expand and we want to move those forward as our children go forward to being the next generation for business, for health, for politics, for everything that is to do with our future. And obviously our children are the ones that are going to be doing that. I read an article recently that said children of 12 years of age in 2015 will do 60% of jobs that have not even been created yet. So our children are going to have to challenge very, very new frontiers in education and obviously we want to provide the best education for those children and that you feel comfortable that you've made the right decision for your kids moving forward. For BCIS, we have gone with a Latin motto which is very traditional to the British education system. We, our motto will be Communitas Animas Honestas, which translates to community, courage, and character. We really want to foster that belief that our children are more than just a number at a desk. They have the potential to go and change the community within the school, but also outside of it. They need to learn that they do not exist in a little bubble, and that their actions have consequences, both positive and negative, for them and for people around them. We want them to have courage. We want them to be brave. We want them to have a growth mindset. We want them to see challenges as a positive thing. We want them to question things. We want them to learn from their mistakes, not be afraid to make them. We want them to see that if they get something wrong, they pick themselves up and they try harder and keep going forward. With their character, it's very important that our children also learn as they grow up that they themselves are very, very important, but they also have to compete with many other children who are important also. We want them to go forward and feel confident in themselves, but to show that at the end of the day, despite their academic performance, if they can have character and moral fiber, they will succeed at what they want to do. For BCIS, we talked a lot about what we wanted to achieve and how that would be slightly different to ABA. We also wanted to make sure that we prepared our students for a global environment. And that's particularly true of the focus with our curriculum in BCIS, having both English and Chinese curriculum within the school. As you all, I'm sure, are aware, English and Chinese have become the main languages both in business and politics and every aspect of life across the world. And for our children, I believe that's not going to be any different. I think if more so, they will need to be able to converse and speak in both those languages in order to move forward in their lives. We wanted students to be creative, caring, and independent thinkers, and we will work tirelessly to provide an international education in a beautiful, modern, and designed education and environment. And that's very important, is that our children do not just go to a school that calls themselves international. Any school can do that. We want our children to grow up in a culture that they understand there are differences, they understand what it means to be international. It's not just a title, it's a way of thinking, it's a way of acting, and it's looking at the life of everybody in their class and seeing that as an opportunity to learn, and that our differences give us opportunities to learn. All right, for a lot of you I know You've had questions with regard to the curriculum and how that will be different across the two schools. So for ABA, the curriculum that has been tried and tested and works wonderfully well within Little Stars will continue to grow with ABA. We will focus on the Thai curriculum and we will also continue with the English American curriculum that our students currently use here in Little Stars. 
For the American curriculum aspect, we use HMH and hop onto publications, which are the books that you would all have seen from your children's classrooms. They offer a very, very high standard of English learning, and obviously your children in ABA will be able to learn their subjects both through Thai and, both, and through English. So it's worked extremely well. I have been extremely impressed with the level of English spoken in Little Stars. I come into school every morning and I hear kids giving out to each other in English, which I love to hear, because they say you don't know a language until you can give out to somebody in it. For BCIS, we will have British curriculum, which we are going to be going with Pearson, which I'm sure some of you will have heard before. We will be using their Ed Excel I Primary curriculum, which is very much designed in line with all of the departments of education in the UK. It looks at all of the standards that would be expected of a British school in any country, in any place. The platform, platform that we will use for the curriculum is very much focused on 21st century technology, things being available to us online, so you as parents being able to interact online with a lot of the curriculum also, not waiting to hope that a note comes home in the backpack or a book gets sent home and doesn't get left on the school bus. All right? We will also have our Thai curriculum that will be taught both Thai as a foreign language and Thai for national speakers. That will continue on. We've had some very good success within Unity in the international education there between the English and Thai language. We've learned that we do need to have different levels because obviously some children come and even though they may have parents who are Thai, they may not have spoken Thai fluently. They may not have Thai parents at all and they've been in Thailand most of their lives. So we need to assess them the same way as we assess them within the English curriculum as well. Then the biggest difference for the, or for the academics and curriculum within BCIS and ABA is the level of Chinese that will be involved in the curriculum. So there will be a full Chinese curriculum for BCIS. We will have different levels, the same as within Thai. We will offer CFL, which would be Chinese as a foreign language for beginners. We will offer much higher advanced levels for Chinese speakers who are coming to us from China. Our idea with both schools is that we want to make sure your students graduate and they are fluent in all of the languages that they need to study. There is no point in sending children to school to learn multiple languages and they finish and they don't know anything in any language. We want your students to have the option to go to university wherever they want. If they want to stay here in Thailand and go to the best universities here, fantastic. If they want to go abroad to Europe, to the UK, to Australia, to New Zealand, lots and lots of choices are available to them. And the more solid foundations that we give to them now, the opportunities they'll have will be greater and greater. For ADA, we look at the different curriculum that we offer now. I won't go through everything individually, as I'm sure you're all fed up from listening to me as it is. What I will do is make sure that everybody receives all of these slides on Dojo this evening through your teachers, so everybody can look at these again themselves, okay? But we cover, within the bilingual, bilingual curriculum, the biggest difference being that the subjects are taught in both languages. So your children study science and they study that in both English and Thai for ABA. Okay, so there is a split in how those subjects are taught. When it comes to BCIS, it works slightly differently within how the stages are broken up. As you see previously, we have preschool, kindergarten, and grade one to six. Within the British system, we have a very different title on each level. So for the small children, the very, very small children, we call that stage early years foundation stage, or EYFS. You will start to hear that a lot. And that is made up of pre-nursery for children who are between two and three, 
nursery between three and four, and reception between four and five. Moving on from that, we have something called Key Stage 1 and Key Stage 2. So those of you that are familiar with the British system will understand that that's your primary, or in the American system, it's called the elementary levels. So that would take your children up until year six, which would be their primary level education. The differences in the three levels, which you can talk to Miss Cherry about in greater detail, she is the expert within the early years foundation. So this is your nursery, pre-nursery and reception, or those of you that are used to preschool now. The difference for a lot of you is that within the British curriculum, early years is taught very much through play. And for a lot of parents, that can be a very daunting idea. What do you mean I'm sending you to school to play all day? But the idea is, and it has been proven, that through play, children learn a lot more about themselves, about their environment, about how to interact with others, how to regulate themselves, how to control their bodies. The teachers are able to see how they work as individuals not whether they can sit and attend at a desk for a long period of time. Because none of us can sit and attend at a desk all day long. Everybody needs to have that break. We need to be able to be individuals, to move around, to show what we as individuals are capable of. Within Key Stage 1 and 2, again, I won't go through all of these with you as it's quite long, but there are 10 principles that underline the academic achievements that we want from our students. And they look at varying different subjects that are slightly different in the titles to what you're used to within the American system, but still cover the same subjects. The difference being is that if you compare the books and the textbooks and the workbooks between the American system and the British system, what you will see is that the American books are about this way, and the British books are about this way. And usually the reason for that is the British system focuses more on what that to you. How does that apply to you? Within the American curriculum, what happens is you have a lot of text, you have a lot of research, you have a lot of academic written down information. And for some children, they absolutely love that. They love to sit and read. They love to be able to get into, you know, a lot of information in the book. But for other children, that doesn't work. For me, when I look at the textbooks for the American curriculum, I'm very glad that I don't have to teach it. For me, I like, I'm a type of person who likes to be able to get up, go and interact with something. But for my, some of my kids, they love to sit and study and do their tests and get those marks and get that kind of feedback. So for you as parents, you need to make that decision for your kids. Do you think they would prefer to be more involved in the getting up and playing and interacting and learning through that kind of education system? Or do you think they're more based on sitting down and reading and really investigating different things. So both are very, very valuable ways of learning, but obviously very different. So that's the decision you have to make as their guardians and parents. Also within the calendars, that's where the biggest difference comes. The ABA calendar will be very similar to what you're used to with Little Stars. It is directed by the Thai government. It has two semesters, one going from May to September, and the second going from October to March. Within BCIS, we now will have three terms. So that will follow the British system. And how that works is that we have a September to December, a January to April, and an April to July. The curriculum itself is all designed to be taught over those three terms. And this is followed exactly as it would be if you were in a British school in the UK. Okay? The only difference that we will have is within the March time, 
we would allocate some extra leave for smoky season. Because obviously last year was so, so awful. And everybody wants to go to Phuket or out of the country. All right? Now, the daily schedule for ABA will be extremely similar to what works and has been established to work really, really well for the children here in Little Stars. So nursery through kindergarten and grade one to grade six, you have your own individual lineup times, the same as they are now, and the pickup time and club time is the same as, as it is now. Okay. Within BCIS, we have a slightly different day. For the early years, we start at 8.30, but for key stage one and two, so the elementary or primary kids, they need to be on the basketball court, lined up and ready to go at 7.50. So for mom and dad, that means you all have to get up a little bit earlier. <laughs> all right? So I know it can be a very, very early start, but the reason for that is, is obviously we are trying to fit in a British curriculum, a Thai curriculum, and a Chinese curriculum. So the kids need to be up and ready to learn very early on. And I would ask that parents, when you commit to that, you make that commitment that your kids have to show up on time. I don't give out to kids when they're late. I usually phone mom and dad and ask why they're late, because the kids aren't driving themselves. Sorry, phone that. <laughs> All right. Then for pickup time, we run just a little bit later, and clubs in the afternoon. Okay, in the evening after everyone is finished. With BCIS, clubs will only run three days of the week because on Mondays and Fridays, we have teacher training. So it's very important that professional development takes place within an international forum. So on Mondays and Fridays, I'm afraid your children are yours a little bit earlier in the day, but on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, we happily entertain them for an extra hour, okay? Now, nutrition. I know this has been a very, very large question for a lot of you, particularly when you saw the difference in the fees on your fee schedule. Am I right? Yeah, okay. So, at the moment, the food that is being prepared and given to your children is made on a budget that is much lower than the one that we are proposing for BCIS and ABA. These will be exactly the same across both campuses. It will not matter whether your child is in ADA or BCIS, they will be receiving the same food. Now the difference in that is that we want to make sure our children eat a very wide variety of healthy foods. We want to get rid of the idea of let's go to the shop and buy some biscuits, let's go get some sweets or candy. No, go and have a proper lunch in the middle of the day, have lots of nutritious food where you have your body fueled and ready to learn. Because what happens is when children do not eat sufficient fuel and food, they sit in class after lunch and most teachers are no. That's what happens. When they're not supported properly to eat and learn how to eat and look after their bodies and look after the way that they put food into their bodies. Children will always pick the bad option. My own children do it all the time. My daughter hates broccoli, so I have to shred it into all of her food and lie to her about it. But within Unity at the moment, I'm sure many of you have heard that we have implemented these changes in Unity and ACIS. The difference from the reports from staff, from students, from teachers, from everybody who has seen. And believe me, the extra cost for those parents seemed like a lot at the beginning. But when we have seen the difference in the standard and the variety of food that we can offer to the students for a very small amount more over the year, it really is not questionable. And what I would love to do is for you to come if anybody would like to go and visit and to see those things. We would happily take you to see what the difference in the food is and the difference in the choice that your children would have by paying that little bit more, okay? We would have a full team of nutrition experts 
We would have a full chef team, cooking team, kitchen team, and the food would be made on site. The food is not going to be transported to the school. It will be made in the school's kitchens themselves on site at the school, okay? It also means that we can have far more choice for people who have different religious backgrounds, different cultural backgrounds, or children who have severe allergies, and staff and also the rest. So it gives that choice to our kids that they don't just have to have the same option every day. They can go and be independent and choose more nutritious food and have that available to them every single day. Okay. So organic in Thailand is always quite difficult. No, yeah. <laughs> we can certainly try, absolutely. The difference with it is that when we have established the garden in Unity that we have at the moment, we have a nutritionist who's actually started a farmer's garden. So we're growing a lot of our own vegetables within the garden on the school. And we'd be very lucky that we have the opportunity now to say to the builders, we want this patch of ground to be a school garden. So we can look to grow our own vegetables and fruits and bring that into the classroom so the kids learn where does the food come from that it's not just you know, magically brought in from somewhere else. I can say that we'd be 100% organic. As much as we could be, we would certainly try to do that. Does anyone have any other questions about nutrition before I move on? This is an example, I'm sorry, very, very small, but I will send it out to you on Dojo so you can have a clearer look at it, okay? These are the menus that go out in Unity and ACIS, and the children can see and you can see at home the different choices that are going to be coming up. And if there's any suggestions that anybody would like to make, absolutely, we would be more than happy to take any suggestions from you, okay? Again, apologies for the small text. Across both schools, we, I personally, this is one of my passions, is that the health and welfare standards for children should be the same in all schools. Doesn't matter what school, how much fees are being paid, whatever is going on, a child should be taken care of equally the same when it comes to their health and welfare. So, we will have qualified nurses within both nurses' offices. We will have nursing assistants. We will also have a program in place for health and wellness that will teach children how to keep themselves safe, how to look after their bodies, and most importantly, my biggest thing is how to wash your hands properly. It's one of the most simple, simple tasks that people can do to keep themselves from getting ill, and it's something that often kids like to forget about. But I think at this point, Unity children, when they see me, start to run to wash their hands immediately at this time. So I would like to do the same for ABA and BCIS, that our children would learn that they are responsible for keeping themselves well, and to go home and sometimes share that with their other friends and family, and learn that washing your hands is really the most simple way of keeping yourself from getting sick. Within the health and welfare system, having a nurse's office means that your children's welfare, if they get sick, if they have a fever, if they need to go to hospital, all of that is supported through the school. The nurse is the only person in the building that is responsible for contacting the parents. So you know if you get a call, you know who you need to talk to, you know who has the answers, you know that your child is being taken care of. If you're in an emergency, they need to get to the hospital. The nurse will take them and meet you at the hospital. You do not need to worry that your child has to wait here for you to come to take them, okay? But it means, and I'm very, very strict on this, we have to have qualified registered nurses that follow the protocol. We have forms, we have certificates that need to be brought in. When it comes to medications, you need somebody that understands the medication that is being given to children. 
In some instances, children have extra health needs that need to be monitored. They might have seizures or history of epilepsy, lots and lots of different variants that in a hot, humid climate can become an issue very, very quickly. So you need people that are trained to see that and that have all that information on your children, okay? So it's very, very important that both schools would have equally the same standard and level of care within their health services, okay? Now, the facilities, which I'm sure lots of you are curious about, seeing as we just have a field at the moment to look at. <laughs> so these are obviously images that have been rendered by the architect and the designer. It's the vision that has been given to him that he's come back with. For BCIS, this vision of a very British, very colonial kind of feel to the building, something that is very different to other schools that you might see, and most importantly, which is very, very important in British culture, a clock tower. So that is something that circles around an awful lot of British culture, British politics. I'm sure all of you have heard of Big Ben at some point or another. Clock towers are something that, you know, instills a sense of responsibility, a sense of grandeur, something that's very, very important, that the school has dignity and that it has its head held high. For the facilities within BCIS, obviously the floor plans and all of those things that I'm sure you're curious about, we will get all of those images for you from the builder. The issue sometimes is when we're building, as we found before, is we start digging the foundations, we open up the site, we have spent hours with wonderful plans of where we want things to be located and where the toilets should go. And usually what happens is we open it up and we find that there is something that needs to be moved because of a sinkhole or because of some other water pipes and things like that that we can't plan for in advance. So the reason that you're not getting very many images of the floor plans and things like that is because obviously they will change due to the process of the building. So we will happily show you the outline and an overview of it but I cannot guarantee it's 100% how it will look when it's finished, okay? The standard of the rooms, the facilities, and everything will be absolutely upheld, but if I say to you that a toilet is on one corner and it ends up on the other corner, I'm afraid that's just the reality of building at the moment, okay? So we will get more detailed images for you as we go through the building process and we will release those to everybody as we go through each phase, okay? For AVA, Ms. Anforn has a vision that she wants to take Little Stars and make it a modern facility that is very equal to any international standard for schools, for your children, for your teachers that your kids would have wonderful, large, open spaces to play with their friends. We've been very, very blessed with the facility that you have here. It is a beautiful feeling to it, and I'm sure all of you are nervous about moving away from that. But I'm sure your kids, when they see lots and lots of open space, and playgrounds, and swings, they really won't mind. Okay, so the main objective for ABA and the facilities there are to take what we have and to really make it better so that your kids see that you can progress, that there is this much more modern facility that we can provide for your kids, but that they stay true to the Thai cultural values that you want to make your kids have if you help them in ABA. Okay? All right? So it's not that your kids will do better at one or the other of the schools, it's really, truly important that you as parents understand what decision you want to make for your children, okay? And it's not that one school will have better than the other, it's just that they will be different. So that old Thai saying, same, same, but different? Yeah, all right. I know that lots of you have asked about swimming pools. Both schools will have their own swimming pools beside the buildings for the small children basketball courts also. So 
each school would be very much, even though they're on the same campus, and I'm sure some of you looking at the pictures will say, oh, but they're on the same field, why more for this and less for that? The reason being for that is obviously the different levels of curriculum that we had to provide, the different levels of teachers that we have to provide for international schools, that is where the financial difference is, okay? Everything else, health, nutrition, facilities, all of those things will be equal across the schools. The difference is you need to make the decision if you want to have three language curricula available to your kids under a British international environment, or do you want your children to stay with the American and Thai curriculum under a much more Thai cultural environment, okay? That is the difference, all right? Facilities wise and everything else will be the same. We will have one of each for everybody. Nobody will be without. Everybody will have equipment for sports. We'll have lots of facilities to play, to learn, to develop. But it depends if you want your children to have the understanding of an international culture. Do you want that to be something that's the norm for your kids? Or do you want them to experience a little bit of that, but stay true to the Thai cultural values that you have in ABA? Okay? So that really is the biggest difference and the biggest choice that you as parents have to make. Okay? So, thank you all very much. We do have our website up and running for both schools. I will put up this information for you all on there also. Any updates and things like that that we bring out, we will also build up and put up on the website for you so you can have a look at all of the different aspects. All right. I'm sure you have lots and lots of questions, probably not in English. <laughs> so if anybody has any questions in English they'd like to ask, or I can hand over to one of my colleagues to answer for you. Yes. Of course. So within Unity and ACIS, initially what we did was when we placed the playground, we needed to see how the sun and everything came around the building. So we leave some of the equipment in the sunshine to keep down you know, bacteria and keep things clean naturally. But we also put in very strategically placed shade so that the kids obviously are just in a rotisserie oven. <laughs> I know, I know, I don't stay out there very often. Yeah, in Thailand, you have a lot of um, rain and sunshine, sometimes it's too strong. So we, yes, we're planning to have the indoors and outdoors playgrounds. So, okay? Swimming pool, yes, we do have uh, more swimming pools in the facility, yes. Because we have little one, older one, and the main big one, yes, mostly. Um, they'll all bring in time, they probably I need to go over in time a little bit. Then they'll call. So much, Margaret and Karen, for your uh, details. Go, Kapuma, Kapuma, Karen, and go, Kapuma, Karen, Kapuma, Karen, go, 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 Discuss a little bit with you that maybe uh, you can take uh, the, the like uh, the group of the, I mean a group of the foreign parents because I'm going to explain in time if, if you don't want you don't if you don't need to stay and you want to ask more questions so save your time uh, because you have to pick up your children very soon so, and then maybe you can. So 
So if you if you have if you don't need to stay for the Thai part, you can go with the big Miss Marvel. Okay. ขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวได้พูดถึงนะคะก็คืออ่าเป็น ABA นะคะ Ambassador by e c o Academy นะคะเพราะว่าจะก็อยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปรับปรุงดีขึ้นนะคะจากที่เรามีอยู่แล้วชิ้นก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่า f a c i l i t y ของเราคือสถานที่ก็จะขับแคบไปนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่สามารถขยายไปถึงชั้นมัธยมปกได้จันก็เลยได้ที่ใหม่นะคะที่สามารถขยายได้แล้วก็ไหนๆก็เปิดโรงเรียนใหม่แล้วหมายถึงว่าสร้างใหม่ก็ทำให้เป็นระดับอินเตอร์ไปเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จันอยากจะให้นะคะแล้วก็ยังใช้มอนทอตัวเดิมก็คือว่าเป็น building character นะคะ t h r o u true values ก็คือหมายถึงว่าจะตั้งเองมอนทอนี้ตั้งแต่แรกนะคะว่าเราจะสร้างเด็กนะคะโดยผ่านค่านิยมที่ถูกต้องนะคะก็ขอให้มั่นใจว่าเราจะใช้มอนโทนี้อยู่เพื่อให้ทุกคนนะคะได้มีได้มองเห็นว่าเด็กๆลูกๆของเราเนี่ยจะอยู่ในค่านิยมที่ถูกต้องเสมอก็คือมีความเคารพผู้ใหญ่นะคะมีการที่สามารถได้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นเด็กที่มีความอ่อนน้อมของตนนะคะแต่ว่ากล้าแสดงออกในขณะเดียวกันแล้วก็ในตลอดช่วงชีวิตเขาไม่คิดทำร้ายใครนะคะให้เขาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็มีสันติสุขนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนเดิมนะคะอันเล็กนิดหน่อยนะจะจะแปลให้นะคะก็คือว่า,าต้องทางโรงเรียนของเราเต้องการที่จะช่วยทําให้เด็กทุกคนนะคะมีความรู้ความสามารถรองด้านอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือว่าจะสร้างพื้นฐานให้เขาแน่นนะคะภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วก็อันที่สามก็คือว่าจะให้เขามีความรู้นะคะในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเลยความรู้ที่มีความจำเป็นมากนะคะแล้วก็มี morality ก็คือมีจริยธรรมคุณธรรม e t h i c ก็คือมีคุณธรรมที่ดีนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมาถึงเรื่องของความสามารถในการใช้ technology เพราะว่าตอนนี้เด็กๆของเรายังเล็กอยู่ก็ยังไม่ค่อยที่จะมีเหมือนกับว่ายังไม่มีชั้นเทคโนโลยีเยอะแต่จะไม่สามารถจะขยายอะไรได้เยอะมากที่นี่เพราะว่ามันเล็กอะค่ะนะคะถ้าเป็นที่ใหม่เราก็สามารถที่จะนำพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นเครื่องมือต่างๆในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาให้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้โรงเรียนของเราครบถ้วนมากขึ้นแล้วก็สร้างเด็กขึ้นมาแล้วก็คนที่จะมาสอนหรือว่าให้ความรู้ก็จะทําให้เด็กๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีมากในเรื่องการสื่อสารในเรื่องการทํางานเป็นองค์ประกอบในการใช้ชีวิตในการสื่อค้นคว้าวิจัยนะคะแล้วก็ในการสร้างไอเดียอินสปิเรชันความบันเลงบรรดาใจใหม่ๆให้เขาด้วยนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะยังส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพแล้วก็แล้วก็ทางด้านสุขภาพจิตกับสุขภาพกายด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงก็คือจะทําให้เด็กๆมีความสุขกับการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็มีความสามัคคีกับคนอื่นโดยที่ว่าเขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการอยู่กับคนอื่นในสังคมนะคะโดยสร้างสันติสุขเป็นหลักค่ะส่วนที่ BCIS อาจารย์ก็มองเห็นถึงความสําคัญขึ้นมาอีกความสําคัญหนึ่งคือจริงๆตอนอาจารย์ทำโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ก็อยากให้หลายอย่างมากค่ะอยากจะให้รุ่นแม่แต่มันเป็นไปไม่ได้ในหนึ่งโรงเรียนนะคะเพราะว่ามันมันว่าแบบคือแต่ละอย่างเราก็ต้องเน้นนะคะอย่างเช่นถ้าอาจารย์จะสอนอทั้งอังกฤษจีนไทยไปเลยในฤดูสาเนี่ยมันมันก็ต้องดึงไทยบางส่วนออกเดี๋ยวมันก็จะขาดอีกอะไรแบบนี้นะคะคืออย่างลิทูสตาตอนนี้หรือว่าที่ ABS ปัจจุบันเนี่ยนะคะแต่ก็ได้เพิ่มภาษาไทยในวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ให้ไปนะคะซึ่งจริงๆไม่มีในตามหลักสูตรการจดทะเบียนของกระทรวงสอชอไม่ได้ให้สอนวิทย์กับคณิตเป็นภาษาไทยเลยจะเพิ่มเองนะคะคือแอดเข้าไปให้แต่อันนี้ก็มันก็กลายเป็นว่า
ผู้ปกครองบางคนนะ่ะที่มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอีกนิดนึงเขาก็ไม่อยากได้เพราะเขาถือว่าเรียนมันเยอะเกินไปนะคะเอาไปเรียนภาษาจะอีจีนจะจะดีกว่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงในเรื่องของ A B S เนี่ยหรือว่า A B A ก็ยังจะมีวิ่งกับคดีไทยในส่วนของใบที่กู้นะคะจนกว่าเราจะไม่ต้องการแล้วอันนี้ฉันก็พูดตรงๆว่ามันจะต้องมีจุดหนึ่งนะคะในอนาคตที่มหาลัยอาจจะต้องไม่ได้ไม่ได้บังคับสอบวิทยาคณิตไทยต่อไปทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันก็ให้ไปก่อนค่ะแต่ในจุดหนึ่งผู้ปกครองเองก็เลยค่ะจะบอกแต่เองว่าไม่อยากได้แล้วคือที่จารเรียนรู้มาเพราะว่าที่ ABS หนึ่งมันเกิดขึ้นนะคะกับเด็กมัธยมตั้งแต่มหนึ่งเป็นต้นไปก็คือเด็กมัธยมไม่อยากเรียนวิทยาคณิตไทยเพราะเขาไม่คิดไปสอบเข้าเรียนมหาลัยไทยแล้วเขาต้องการเข้ามหาลัยอินเตอร์ข้อส่วนใหญ่เนี่ยค่ะนะคะหรือไม่ก็ไปต่อต่างประเทศเพราะฉะนั้นในที่สุดนะคะมันจะไม่มีนะคะแต่ว่าตอนนี้เราตอบสนองความต้องการของปัจจุบันก่อนนะคะ,ะส่วนที่ BCIS ก็เลยทําให้เกิดเป็นอีกอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไม่มีวิทยาลัยไทยนะคะก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็มีเป็นวิทย์กับคณิตที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีจีนเสริมวันละหนึ่งข้าวซึ่งในอนาคตถ้าเราต้องการแมทจีนด้วยคือจีนที่เป็นคณิตศาสตร์ในระบบความคิดแบบของจีนด้วยนั่นก็มีอยู่แล้วมีมีมีตัดสูตรอยู่แล้วแต่ว่าดูก่อนว่าจะจะตอนไหนนะคะอตอนนี้มอดจูใหม่ของเราที่ BCIS ก็ยังยืนพื้นเหมือนเดิมแต่ expand ขึ้นมานะคะก็ของอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นให้มีภาษาละตินด้วยก็เลยมี communitas communitas นะคะ animas แล้วก็ honestus ซึ่งแปลว่า community courage แล้วก็ character community เนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้เด็กที่เติบโตมากับเรารู้จักมีจิตอาสาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องรู้จักบริจาครู้จักช่วยเหลือสังคมรู้จักเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนผู้อื่นนะคะไม่ได้คิดถึงแค่แต่ตัวเขาเท่านั้นแล้วก็ไม่ว่าเขาจะทำกิจการงานอะไรก็เขาคิดถึงว่ามันจะกระทบอะไรกับในส่วนอของชุมชนที่ดีนะคะส่วน animus ก็เป็น courage courage ก็หมายถึงการกล้าสแสดงออกหรือการกล้าพูดนะคะแล้วก็ในสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องยืนจัดเป็นนะคะว่าเขามีจุดยืนอะไรแล้วก็ถ้าเป็นจุดยืนที่ดีก็มีความกล้าหาญนะคะที่จะที่จะยืนอยู่ในจุดนั้นนะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ก็คือ,อเหมือนกับของ MBA เลยก็คือการสร้างบุคลิกวิสัยค่ะนะคะที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขในคอมมูนิตี้ของ BCIS เนี่ยกันอาจจะยื้อมาจากของ ACS ให้เข้าใจนิดนึง ACS เนี่ยจะมองว่าการเรียนแบบอเมริกันเนี่ยเป็นการติ้งนอกนอกกรอบเป็นการคิดนอกกรอบเหมือนกับของอังกฤษเลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นจะทําให้เด็กแก้ปัญหาได้การคิดแต่ในกรอบจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่การคิดนอกกรอบเป็นจะแก้ปัญหาได้มากขึ้นเพราะว่าเขาจะไม่ต้องยึดว่าอ๋อมันต้องอย่างนี้แต่เขาจะอ๋อถ้ามีวิธีนะคะคือทุกอย่างที่เราจะทําสําเร็จในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้มันต้องคิดนอกกรอบเป็นเพราะฉะนั้นนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะคะและอ,อ,อันที่สองก็คือภาษาจีนเนี่ยนอกจากเรียนจีนแล้วยังจะต้องเรียนในส่วนของเขาเชื่อของจีนซึ่งเป็นเขาเชื่ออะไรที่เราจะดึงมาไม่ใช่ว่าทุกเขาเชื่อดึงมาคือความขยันหมั่นเพียรความอดทนความที่แบบเป็นมีแอมบิชันคือความตั้งใจการขยายการเติบโตอันนั้นคือมาจากจีนนะคะเรียกว่า work ethic นะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือมาจากแคาแรคเตอร์ของคนไทยเราก็คือเป็นเรื่องของคนไทยเนี่ยจะเน้นความสัมพันธ์อะไรที่ว่าไม่ได้ถ้ามีความสัมพันธ์กับคนในในในหน้าที่นั้นมันก็จะได้นะะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเราจะได้ความสัมพันธ์เป็นหลักต่อให้ยากยังไงถ้ารู้จักกันถ้ารักกันถ้าสนิทกันถ้ารู้จักเข้าหารู้จักพูดรู้จักแบบมีวิธีมันก็จะทําได้ไม่ใช่จําเป็นก็จะต้องเป็นการใต้โต๊ะอะไรอย่างเดียวน
งไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าชนะทางไทยเราที่เป็นคนไทยคนไทยเราในความสัมพันธ์เป็นหลักนะคะคือเราเหมือนกับเราถึงพี่ถึงน้องอะไรแบบนี้ถึงพักถึงผู้อ่ะคือเราจำเป็นจะต้องให้เด็กเข้าใจนะคะว่าว่าซึ่งไปถึงที่ดีเราเลยเรียกว่า relational skills นะคะก็คือเด็กของเราจะต้องมีทั้งเป็นเขาเรียกว่าการเป็นนอกกรอบได้นะคะเป็นคนที่ creative innovative แล้วก็เป็นคนที่มี work ethic นะคะแบบคนจีนที่ขยันแล้วก็ ambition มีการขยายเติบโตเรื่อยๆนะคะและสุดท้ายเป็นแบบคนไทยก็คือว่าต้องเน้นความสัมพันธ์เพราะว่าความปัญหาเนี่ยชาวต่างชาติที่ไปอยู่เมืองไทยไม่ว่าจะคนชาติไหนมีปัญหากับคนไทยในเรื่องความสัมพันธ์เพราะเขาตกไปตกมาเหมือนกับอันนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้กลับบ้านเลยแบบนี้ใช่ไหมคะแต่คนไทยเขาจะคิดเขาจะลำบากนะเดี๋ยวต้องช่วยก่อนเพราะมีลูกเล็กมาแต่นู่นนี่คือคนไทยเราจะคิดถึงความสัมพันธ์คิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ดีมากแล้วคนไทยก็จะคิดเปลี่ยนใจนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสอนให้กับเด็กๆนะคะรู้จักเปลี่ยนใจคนอื่นค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มี ACS จะประมาณนี้นะคะแต่เขาเป็นระบบอเมริกันที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันแต่เป็นระบบอังกฤษนะคะที่ระบบอังกฤษเราก็จะเขาจะเน้นอย่างที่บอกคือเน้นการสื่อสารค่ะเน้นในการออกมาพูดออกมาใช้ความคิดรู้จักถามว่าทําไมทําไมทําไมรู้จักสืบพ้นรู้จักเป็นตัวของตนเองรู้จักยึดมั่นในความคิดของตัวเองซึ่งเราก็จะพยายามให้เขามีความเป็นไทยอีกนิดหน่อยนะคะตรงที่ว่าอ่าเก่งใจคนอื่นด้วยนะเป็นความเหมือนตัวเองก็จริงแต่ก็รู้จักมีความรุมนอกน้อมนะคะมี work ethic ก็จริงมี ambition ก็จริงแต่ก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ใช่คิดจะไปโกเขาหรือว่าเอาเปรียบอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็จะสอนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะช่วยให้เด็กๆเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการศึกษาที่ครบถ้วนแต่ก็อย่างที่บอกนะคะเน้นหลักปัจจัยที่ชัดเจนนะคะได้นอกจากภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็วัฒนธรรมไทยภาษาไทยนิดหน่อยนะคะคนภาษาไทยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยรับที่บ้านถ้าเรียนหลักสูตรนี้เพราะว่าจะถูกลดลงเหลือสองสามค่าเท่านั้นนะคะแต่ภาษาจีนจะทุกวันภาษาอังกฤษนี่ประมาณเกือบทุกเกือบทั้งวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักสูตรก็อเมริกันกับอังกฤษนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักสูตรหนังสือการใช้ ABA ก็จะเหมือน ABS ปัจจุบันเพียงแต่ว่าหนังสือภาษาอังกฤษก็เหมือนหนังสือไทยค่ะถ้ามันหมดอายุหรือว่ามันมันมันมันไม่อัปเดตแล้วหรือว่ามันอะไรใหม่ๆอย่างเช่นหนังสือภาษาไทยหรือสังคมไทยแต่ก็ต้องปรับไปตามยุคตามสมัยใช่ไหมคะเช่นการหนังสือภาษาอังกฤษก็จะปรับให้ให้สูงขึ้นมันมาให้มันมาทันสมัยแต่ระดับภาษาอังกฤษน่าจะสูงขึ้นเพราะว่าหลักสูตรที่ใช้ใน ABA จะจะใช้เป็นหลักสูตรเดียวกับที่อของโรงเรียนนานาชาติอเมริกันนะคะส่วนที่ BCIS นะคะก็จะเป็นหลักสูตรของอังกฤษเลยโดยตรงที่นํามาจากเป็นไพรเวทสกูที่อยู่ในอังกฤษที่ค่อนข้างจะมีโปรไฟล์ที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็สบายใจได้ว่าหลักสูตรของเราทำไมไม่ใช้เคมบริดจ์เพราะว่าตอนนี้เคมบริดจ์โรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะนำไปใช้แม้แต่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไทยหรือว่าโรงเรียนสองภาษาแบบในของรัฐบาลก็ใช้ของเคมบริดจ์แต่ก็เลยเรียกมานะคะใช้ของที่เพียร์สันเอเดนเซลซึ่งใช้กันเยอะกว่าที่อังกฤษเองค่ะนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยเราจะรู้จักแต่เคมบริดจ์เป็นหลักแต่จารย์ก็มองว่าอยากจะให้ก็ติ๊กนอกกรอบอยู่แล้วนะคะก็คืออยากให้ให้นักเรียนนะคะได้รู้จักสิ่งดีๆใหม่ๆคือจะเลือกแล้วค่ะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะช่วยนักเรียนได้ดีขึ้นนะคะก็เหมือนที่จะเลือกทุกๆหลักสูตรเข้ามานะคะจะก็คิดเยอะนะคะเรื่องนี้ค่ะส่วนภาษาจีนภาษาจีนเราก็จะแบ่งเป็นชนิดกับนอนชนิดนอนชนิดจะแบ่งเป็น2ระดับนะคะระดับบิ๊กเกอร์ก็ไม่รู้เลยกับระดับที่พอได้ถ้าใครเก่งเลยเราผักเข้าให้ไปเรียนกับกลุ่มชนิดถ้าเข
ายสิ่งในตอนที่จบลงปุ่มเพื่อก็จะเข้ามาหาลัยจริงได้เพราะฉะนั้นเด็กของเราที่จบในบีซีเอสก็สามารถไปต่อได้ทั้งที่ประเทศอังกฤษอเมริกายุโรปแล้วก็ประเทศจีนไต้หวันได้ด้วยนะคะหรือสิงคโปร์ก็ได้แต่สิงคโปร์ก็ใช้อังกฤษอยู่แล้วนะคะค่ะก็ชั้นเรียนนะคะก็ถ้าเป็น A B A ก็เหมือนปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะปรับขึ้นไปจนกระทั่งคือจะขยายขึ้นไปจนกระทั่งถึงเกรด12เลยนะคะแล้วก็การเรียนก็เหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบมีภาษาอังกฤษนะคะภาษาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษนะคะสุขศึกษาเป็นภาษาอังกฤษมีภาระก็จะเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นโค้ชเป็นครูสปอร์ตมาจากมาจากอเมริกาเลยนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของอาร์ตก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษก็หลายๆอย่างที่จะต้องเรียนเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษจะมีภาษาไทยมากขึ้นในระดับปฐมก็คือมีวิทยาคณิตไทยมากขึ้นนอกจากเหนือจากภาษาไทยทุกวันวันละห้าอาทิตย์ละห้าคาบแล้วก็จะมีวิทยาคณิตไทยเพิ่มขึ้นสังคมเพิ่มขึ้นที่มันจะต้องใช้นะคะตามหลักสูตรของกระทรวงค่ะส่วนในระดับในในโปรแกรมอินเตอร์ของ Ambassador b i l i n g u a l Academy ก็ยังเหมือนเดิมคือจะไม่มีวิทย์กับคณิตที่เป็นภาษาไทยนะคะแต่จะมีภาษาอังกฤษที่เป็น Reading กับ Critical Writing ให้นะคะถ้าเป็นของ British เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นมี Early Year Stage นะคะก็คือก็คือจะมีตั้งแต่ foundation stage ไปจนถึง key stage one key stage two ก็ในปีนี้ที่จะรับนะคะก็คือจะรับถึงประมาณ year six หรือว่าเกรด5ค่ะเพราะ year one ที่เกิดตุ้งวันสาคือปอนหนึ่งของคนไทยเนี่ยนะคะกลายเป็น year two ในบริษัทเพราะเขานับอันดุบันสามเป็น year one นะคะในเรื่องของการสอนนะคะถ้ามันก็จะมีเป็นหลักสูตรปกติก็คือเรื่องของภาษาแต่เน้นคอมมิวนิเคชันนะคะเรื่องของภาระแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็ในด้านอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาโซเชียลนะคะแล้วก็ลิทเรซี่ก็เป็นการอ่านแมทเทอร์เมติกก็เป็นคณิตศาสตร์อันเดอร์สแตนดิ้งเดอะเวิลด์ก็จะเป็นในเรื่องของสังคมที่เป็นเจียวกราฟีคือเขาจะแตกต่างในการเรียกอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะเน้นในเรื่องของการให้เด็กไปสํารวจมากขึ้นนะคะมีความเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่มากแต่คือมากกว่าประเทศไทยอย่างเดียวนะคะแล้วก็สามารถเรื่องอาร์ตกับดีไซน์ก็เน้นมากเลยของหลักสูตรอังกฤษที่จะเน้นเรื่องอาร์ตกับดีไซน์จริงๆนะคะในเรื่องการออกแบบการคิดแม้แต่การเรียนนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของ Key Stage 1 2แล้วก็เป็นเรื่องของคือตั้งแต่ปหนึ่งคือ Year 1ก็คือ K3 นะคะจนถึงป5เนี่ยก็จะมีการเรียนตั้งแต่พละนะคะมีศิลปะมีดราม่า Chinese Thai มีวิชา Library คือการค้นคว้าในห้องสมุด Math English Science แล้วก็เป็นพวกท็อปิกในเรื่องของ History Geography แล้วก็การเรียนเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ Computer Music นะคะก็จะอยู่ในอยู่ในหัวข้อการเรียนค่ะสับเซมิสเตอร์ของ ABA จะมี2เซมิสเตอร์เหมือนเดิมนะคะก็คือตั้งแต่พฤษภาถึงปีนานนะคะแล้วก็ส่วนเซมิสเตอร์ของอของอ่า BCS จะมี3เทอมแต่การจ่ายเงินที่เมื่อกี้เขาไม่ได้พูดถึงก็เหมือนเดิมนะคะคือจ่ายเป็น2 2เหมือนเดิมค่ะคือเหมือนกับเหมือนเทอมหนึ่งเจ็ดหมื่นห้าก็เป็น2เทอมแต่การเรียนเท่านั้นเองที่แบ่งตามหลักสูตรอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหลายๆโรงเรียนที่เป็นอังกฤษเขาจะเก็บเป็นเทอมเป็นเทอมเป็นเทอมไปเลยแต่ของเราก็คือจะเก็บสองครั้งเหมือนเดิมนะคะก็จะสะดวกกว่านะคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็ราคาก็จะไม่ไม่ไม่ขึ้นไปเป็นสามเทอมแบบนั้นนะคะก็คือจะเก็บอยู่แค่สองเทอมแต่การเรียนเราแบ่งให้เป็นสามเทอมเหมือนที่นู่นนะคะแล้วก็เรียนตั้งแต่เดือนกุมภาเปิดเปิดเทอมมาน่าจะเป็นหนึ่งปุ่มเอ่อโทษค่ะพูดไม่ไม่พูดผิดค่ะ September ก็คือกันยานะคะเปิดมาตั้งแต่กันยาแล้วก็ไปปิดเทอมที่กรกฎาคมนะคะประมาณกรกฎาคมกลางเดือนนะคะการเข้าเรียนก็ปกตินะคะของ ABA ก็คือเลิกสามโมงหก
ว่าหรือถ้าเป็นชั้นประถมเลือกสี่โมงค่ะตอนเช้าก็แปดโมงครึ่งมาเข้าแถวนะคะถ้าเป็นเด็กโตหน่อยก็แปดโมงสิบนะคะทุกวันนี้ส่วนของ BCIS ก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเขาขอว่าประถมเนี่ยอาจจะเลื่อนให้เร็วขึ้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราคุยกันให้เรื่องตารางพวกนี้ยยังไม่ได้ว่าจะต้องร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดผู้ปกครองรู้สึกว่าโอ้มันเช้าจังเลยหรืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเราต้องขยับยังไงก็คือต้องคอเวอร์คลาสถ้าเราเริ่มถ้าเราเริ่มเร็วนะคะเราก็จะจบได้เร็วแต่ถ้าเราเริ่มช้าเราก็จะจบได้ช้าก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะเริ่มเรียนอีกโมยังไงบ้างนะคะเรื่องอาหารเมื่อกี้ก็คือมีการปรับปรุงขึ้นเยอะมากนะคะตอนนี้ผู้ปกครองที่อยู่ในที่แฮปปี้มากเลยค่ะจากที่ปีที่แล้วก็คืออาหารเหมือนประมาณที่นี่นะคะพอเราปรับขึ้นมาโอ้โหทุกคนคือบางคนนี่ยังไม่ยอมจ่ายเลยนะคะตอนมาเปิดเทอมอาทิตย์ที่แล้วแต่พอเด็กทานแต่วันแรกไปบอกผู้ปกครองมาถามทันทีคือเขาเห็นแล้วเขาแฮปปี้เพราะว่าจะมีพุ่งตู้ก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วก็จะมีแบบสลัดปลาอย่างนี้คือเขารู้สึกว่ามันใช่นะคะแล้วก็มีอาหารหลากหลายแม้แต่ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะทําให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของเด็กเล็กก็จะมีมีอาหารเช้านะคะด้วยก็เน้นอย่างเมื่อกี้คุณแม่ถามว่าน่าจะเป็นออร์แกนิกไหมคือจันก็อยากจะทําแต่คุณแม่ต้องผู้ปกครองต้องเข้าใจซับฟายในประเทศไทยเรานิดนึงว่าบางทีมันก็ไม่รู้ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราก็พยายามแล้วทุกวันนี้ก็บางทีผักต่างๆที่ใช้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จัดโครงการหลวงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีตลอดทุกวันทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันคือคนทานเยอะเหมือนกันนะคะแม้แต่ร้านอาหารออร์แกนิกเองบางทีเขาก็แทบจะไม่เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะมันก็เพราะมันไม่ได้ปลูกแบบเยอะนะคะอาจจะเป็นอาจจะเพิ่มขึ้นได้โดยที่ตอนนี้คุณครูก็ที่ยูนิตี้ก็จะทําสวนผักในของตัวเองแต่อย่างที่บอกอะค่ะคือทําสวนผักในของตัวเองเราทานทุกวันแต่ก็ไม่แน่ใจจะไม่อยากจะรับปากว่าจะทานสวนผักของตัวเองทุกวันคุ้มไหมนะคะเพราะมันต้องปลูกเยอะมากเพราะว่าเด็กของเราก็เยอะนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของเมนูนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการให้ความรู้เป็นสนุกสนุกให้เด็กด้วยอะไรเงี้ยนะคะได้อ่านเกี่ยวกับเมนูต่างๆนะคะว่าทําไมกินอันนี้เราจะดีกับร่างกายยังไงทําให้เรามีฟันสวยทําให้เราผมสวยทําให้เราผิวสวยหรือว่าทําให้เรากระดูกแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้ปัจจัยหนึ่งนะคะเรื่องของแฮลท์กับเบลเบลคือคุณมาเตเลตเนี่ยจริงๆแล้วเขามีปริญาณที่เรียนเกี่ยวกับเฮลท์กับเวลแฟร์เพราะนั้นเขาก็จะเน้นเรื่องสุขภาพพอสมควรเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของอการที่เราจะติดตามนะคะวัดผลในตัวเองนะคะว่าน้ําหนักส่วนสูงการฉีดยาหรือว่าการดูแลการอะไรแบบนี้เขาก็จะเน้นมากขึ้นนะคะปัสเซจิตอนนี้ก็ได้ลงล่างเขาเรียกว่าวานพื้นแล้วนะคะวางพื้นฐานในการในการในการสร้างแล้วแล้วก็ของ ABA เนี่ยก็ไปถึงรู้สึกว่าจะเสร็จไปถึงชั้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังตรงตามกำหนดยังคุยอยู่ตลอดค่ะในช่วงถึงคริสต์มาสนี้น่าจะเป็นโครงสร้างอะไรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอันนี้จากที่บิวเดอร์บอกนะคะก็ตามตามสเกเดอร์อยู่ค่ะนะคะแล้วก็เมื่อเดือนมีนาที่จะถึงนี้กำหนดเสร็จมีนาถ้าเป็นตัวของจะไปตัวนี้แล้วนอกค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเสร็จที่นี่นะคะก็จะเสร็จประมาณช่วงมีนาค่ะส่วนมี c ีเอจะไปเสร็จช่วงมิถุนายนนะคะเพราะว่าจะไปคนละฝั่งค่ะแล้วก็ในระหว่างที่สร้างเนี่ยเราก็จะเก็บรายละเอียดไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งเรียนฝั่งหนึ่งสร้างไม่ใช่นะคะคือการสร้างคือเราจะพยายามให้ตอนที่ด้านนี้กำลังเรียนแล้วด้านนี้แค่ตกแต่งภายในเท่านั้นเองนะคะไม่ไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายมีฝุ่นหรือว่าความอ,าอันตรายต่างๆแต่ละโรงเรียนก็จะมีสนามบาสเกตบอลสนามบอลเล็กๆเป็นของตัวเองที่คล้องได้นะคะสนามบาสเกตบอลนี่เป็นสองขอยที่
มาตรฐานทั้งคู่เลยแล้วก็สระว่ายน้ำเด็กแล้วก็เด็กโตแยกกันนะคะส่วนสนามบอลใหญ่ที่เมื่อกี้เห็นนะคะสนามบอลใหญ่ที่ไม่เห็นนี้จะเป็นสนามบอลสำหรับแข่งเลยซึ่งอาจจะเด็กอาจจะมาใช้เล่นบ้างในช่วงพละนะคะถ้าไม่ร้อนเกินนะคะหรือไม่ฝนตกแฉกอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าเวลาแข่งสามารถใช้ได้นะคะก็ก็คือที่นี่โรงเรียนนานาชาติคงจะต้องขอใช้เพราะว่าไม่มีโรงเรียนไม่กี่ไม่กี่โรงเรียนนะคะที่เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีสนามบอลระดับขนาดแข่งได้นะคะตอนนี้ทุกคนต้องไปแข่งที่เปรมเพราะว่าสนามไม่ถึงระดับนะคะไม่ถึงหมายถึงว่าไซส์ไม่ได้แต่ตัวเลขจะได้สายด้วยนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นจุดแข่งขันจุดหนึ่งเลยนะคะค่ะก็ตอนนี้คือทางโรงเรียนก็ต้องการให้ผู้ปกครองนะคะได้มั่นใจว่าในสิ่งที่โรงเรียนทำก็เพื่อขยายแล้วก็เพื่อการเติบโตแล้วก็ให้เข้าสู่ยุคสมัยนะคะให้กับนักเรียนจริงๆใจจางไม่ได้อยากจะย้ายไปจากที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่จัดซื้อนะคะไม่ได้เช่าก็เป็นราคาที่แพงมากยังใช้ได้สี่ปีเองแต่ว่ามันไม่ได้ค่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีที่จะขยายนะคะก็เพราะฉะนั้นกันก็ยินดีที่จะลงทุนใหม่นะคะเพื่อให้โรงเรียนครบถ้วนสมบูรณ์ดีขึ้นนะคะถ้าผู้ปกครองมีความสนใจนะคะในเรื่องของการที่จะดูว่าเราอยากจะได้ตรงส่วนไหนยังไงก็สามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้ค่ะเพื่อทางโรงเรียนจะได้ดูแลให้ตอนนี้ก็มีนักเรียนที่เป็นต่างชาติค่ะเป็นคนจีนคนมาเลเซียสิงคโปร์สนใจ BCS เยอะมากเลยก็เขาใช้สองภาษาอยู่แล้วนะคะก็เลยสนใจอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยที่สนใจอยากจะได้ภาษาจีนด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะนะคะที่จะลองดูว่าเผื่อเราจะอยากปลูกฝังให้เด็กได้อังกฤษและจีนไปด้วยกันไหมแต่ถ้าผู้ปกครองยังเป็นห่วงเรื่องภาษาไทยกันก็ยินดีว่า a p a ก็ยังจะเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ปลูกฝังสบายใจเพื่อให้ว่าน้องจะได้เรียนวิทยาลัยวิทยาลัยอะไรอย่างนั้นอยู่แต่ตัวอังกฤษเนี่ยจะปรับอีกระดับหนึ่งขึ้นไปกับวิทยาลัยนิตไทยกับวิทยาลัยกับวิทยาลัยอังกฤษเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ตรงอยู่แล้วแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยยังยังเป็นหลักสูตรไปในโคอยู่สําหรับอเมริกานะคะเป็นหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนไปในโคที่อเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่อาจารย์ก็อยากจะปรับให้เป็นหลักสูตรที่เป็นระดับเป็นระดับของอินเตอร์ที่นู่นคือคือใช้ที่อเมริกาเลยแล้วก็ใช้ที่นี่ด้วยนะคะค่ะถ้ามีคําถามอะไรก็ตอบผู้ปกครองแต่ก็ยินดีให้ให้คำตอบตอนนี้นะคะขอที่ผู้ปกครองจะไปรับน้องๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะมีมีค่ะแต่จะดูก่อนดีไหมคะเพราะตอนนี้เนี่ยที่ ABS เนี่ยมันลงมันน้อยมากเลยค่ะเด็กที่อยากเรียนไทยอย่างที่บอกไปสำรวจกับครูโบตอนเปิดเทอมพฤษภาเนี่ยก็คือตอนนี้มีนักเรียนมอหนึ่งอยู่75ประมาณ75คน70คนมีนักเรียนมาเรียนไทยคอสไทยแต่หมายถึงมีวิทยาลัยคณิตไทยในอย่างเงี้ยค่ะคือตอนพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าเหมือนกับเทรนโปรแกรมมีสองโปรแกรม A B อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อไม่เพื่อแยกเพื่อไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอะค่ะก็คือ A ก็เหมือนกับว่ายังมีไทยอยู่หรืออะไรเงี้ยก็มีสิบกว่าคนเองคือเด็กอ่ะเขาเลือกเองเขาผู้ปกครองอาจจะบอกว่าให้เรียนแต่ตัวน้องอ่ะมาขอเองว่าไม่เรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องดูก่อนว่าความต้องการเป็น
แต่จริงๆแล้วอย่างหลักสูตรที่จารย์ทำเนี่ยอของของภาษาไทยเนี่ยนะคะเด็กที่ที่อยากเรียนเนี่ยมีน้อยก็จริงแต่จารย์ก็ต้องจ้างครูเหมือนเดิมนะคะสมมุติว่าต้องจ้างครูฟิสิกส์ครูเคมีครูชีวะครูคณิตศาสตร์ระดับประถมอะไรมันมักจ้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเด็กอย่างปีแรกที่ที่เริ่มน้อยเนะี่ยมีอยู่6คนแล้วก็หกคนก็ยังจ้างเลยค่ะมันก็ต้องทำค่ะเพราะว่าเด็กเราจะไม่ทิ้งอยู่แล้วค่ะค่ะก็จำเป็นต้องทำแต่ก็ต้องดูต้องทำใช่ค่ะต้องทำค่ะค่ะต้องค่ะเพราะว่าเด็กเราจะไม่ทิ้งอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นหลักสูตรอินเตอร์กับหลักสูตรอันนี้เนี่ยจะต่างกันตรงวิทย์กับคณิตแล้วก็สังคมสังคมด้วยค่ะสังคมนี่ก็คืออาจจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษเยอะกว่าค่ะหลักสูตรอินเตอร์หมายถึงว่าใน a p a อ่ะใช่ค่ะวิทย์คณิตสังคมค่ะแต่ว่าวิทย์คณิตก็เรียนอังกฤษนี่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ตัวที่เป็นวิทย์คณิตไทยถูกตัดต่อไปมาเรียนเป็นอังกฤษแทนประมาณเดือนหนึ่งประมาณ20ค่ะได้น้อยกว่าเพราะว่าหนึ่งเขาจะเรียนแค่ภาษาไทยถูกไหมคะภาษาไทยว่าชั่วโมงที่เป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นหลักสูตรไปเรียนพวกเอ่อ EP เนี่ยเนื่องจากจำเพิ่มให้นะคะหลายอย่างเนี่ยก็คือเพิ่มในส่วนที่มีวิทย์กับคณิตไทยแล้วก็ตัวแคเรียด้วยอ่ะวิทย์สองข้าคณิตสองข้าและแคเรียหนึ่งข้านะคะเป็นห้าข้าตัวนี้ค่ะที่จะถูกเปลี่ยนไปเลยเป็นในหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยก็คือเป็นภาษาอังกฤษยี่สิบข้าเป็นฟรีเอชีพไวที่เพราะฉะนั้นเด็กที่จะเรียนกับตัวไบเดโวก็จะได้แบบเวลาสมมติเรียนภาษาไทยเสร็จก็ยังจะมาอ่านในชั่วโมงวิทย์ไทยคณิตไทยที่เป็นภาษาบอกไปทางนี้อ่านโจทย์อ่านเกี่ยวกับแคเรียเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะแล้วก็สังคมด้วยค่ะสังคมของใหม่อีกคนอาทิตย์ละหนึ่งค่ะก็เป็นทั้งหมด20ิบค่าที่จะได้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับในในอินเตอร์คือเราตัดเราตัดตาวิทยาคณิตไทยแคเรียเทคโนโลยีก็ห้าแล้วแล้วก็ตัดสังคมอีกค่าหนึ่งก็เป็นหกแล้วก็แต่แต่จะพยายามเก็บลูกเสือไว้นะะส่วนวิชาวิชาแนแนวของเขาเนี่ยซึ่งเด็กเล็กๆไม่ต้องการเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นภาษาจีนให้เหมือนกันอยู่แล้วช้าไปอันนี้อันนี้คือจารย์ไม่แน่ใจคำว่าช้าของคุณแม่หมายถึงอะไรนะคะแต่จารย์คือหลักสูตรภาษาไทยเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเนาะหลักภาษาวรรณคดีนะคะแล้วก็จะมีอยู่ประมาณสองเล่มนะคะหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีสองตัวนี้ถ้าเป็นหลักสูตรภาษาไทยจำถึงสุดเราพยายามใช้ทั้งสองตัวเลยกับคนที่เป็นคนไทยนะคะแต่ถ้าเป็นนอนไทยเนี่ยอาจจะได้แค่หลักภาษาไทยเพราะว่าวรรณคดีมันก็ยากอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำว่าช้าจะไม่รู้ว่าช้าในแง่ไหนแต่ว่าการอ่านออกเขียนได้เนี่ยมันมันอาจจะเร็วขึ้นถ้าไปฝึกในวิทยาลัยในวิทยาลัยด้วยคือมันเหมือนไปอ่านโจทย์จริงนะคะอาจจะช้าเพราะว่าไม่ได้อ่านเพิ่มแต่เรียนในค่าเนี่ยมันก็คือปกติอะค่ะคุณแม่ค่ะก็คือต้องไปสืบคือจะแนะนําว่าถ้าอยากเป็นวิทยาลัยคณิตไทยเนี่ยไปสืบข้างนอกไม่แพงเพราะว่ามีคนสอนได้แบบเยอะแยะเลยวิทยาลัยคณิตไทยถ้าเราอยากได้เลือกอย่างหนึ่งถึงแม้จะจะเปิดวิทยาลัยคณิตไทยให้ตรง EP เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสองเต็มนะคะคืออย่างนี้เราเรียนวิทย์ห้าค่าภาษาอังกฤษแต่เวลาเรามาสอนภาษาไทยเนี่ยเราสอนแค่สองค่าแต่หลักสูตรจริงของวิทไทยต้องสอนประมาณสามถึงห้าค่าแต่จะทําไม่ได้แล้วมันไม่มีเวลามันได้แค่นี้จริงจริงแค่นี้ก็สี่โมงเย็นแล้วมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเสริมจริงๆก็ต้องคือจริงๆเรียนวิทย์กับคณิตไทยที่โรงเรียนก็ไม่ใช่จะพอนะคะอย่ามั่นใจแบบอย่าวางใจว่าโอ้ที่นี่สอนวิทย์คณิตไทยแล้วไม่ได้พอนะเพราะเราไม่ได้สอนหลักสูตรไทยแบบเต็ม 100% นะเราเราพิเศษแค่ถึงแค่สองค่านะคะเพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจว่าโอ้เด็กจะต้องแบบเก่งวิทยาลัยคณิตไทยเป๊ะๆเพราะเราสอนน้อยมากเลยถ้าเทียบกับหลักสูตรของโรงเรียนไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมจุ
พราะนั่นแหละก็เลยคิดว่าไหนๆจะเสริมแล้วก็เสริมแบบเสริมเลยดีไหมแล้วก็เอาเวลาเนี้ยมาเป็นจีนดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะแค่คิดว่าเป็นช่วยแต่ช่วยได้ค่ะเด็กของเราก็ไปสอบไปสอบพวกอะไรสาชิตมชอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอบได้ดีสอบเข้าบองฝอนเวลาเข้าเปลี่ยนสายตอนตอนมหกเขาก็สอบได้แบบใช้ได้เขาก็ใช้ความคิดในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์คือเราความรู้เนี่ยมาในคลายตัวเองที่กับโจทย์ไทยแต่โจทย์ไทยมันต้องยากมากนะมันต้องเรียนให้พอด้วยอ่ะเนาะเรียนสองข้างเนี่ยบางทีมันก็ตีโจทย์กันไม่ได้เลยนะเพราะว่าโจทย์ไทยบางทีมันก็บนแบบเยอะแยะนะคะหลายซับซ้อนอย่างเงี้ยโทษค่ะวิกาคณิตที่เป็นภาษาอังกฤษแน่แน่นอนค่ะอันนี้คือทุกวันอยู่แล้วค่ะวิทุกวันคณิตทุกวันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้การสอนที่ ACS จะเพิ่มให้อันคือ STEM class STEM เนี่ยคือการปลูกฝังเด็กในการในการรู้จักคิดแบบเอาวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆคือจันก็ลงทุนซื้อเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวเป็นเหมือนกับอ่าโมเดลที่สร้างด้วยเลโก้ของของเด็กเล็กๆขึ้นมาทุกตอนขึ้นมาคือเป็นพวกพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุดชุดชุดมาให้เป็นสเตนคลาสคือเขาจะมีความรู้เรื่องการเกรเกชันหมายถึงการทําเขื่อนการอะไรตั้งแต่เล็กๆเลยกำขังการผลิตไฟฟ้าการใช้โซลาร์ซิสเต็มอันนี้อยู่ที่ ACS แต่จะถ้าตรงเนี้ยโอเคตรงตัวจะอาจจะเอาเข้ามาด้วยถ้าเกิดว่าเป็นที่ต้องการนะคะเพราะสเต็มคลาสนี่ก็โอเคมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แอบเอ็นจอยมากเลยเขาคือเขาจะเรียนเหมือนกับนอกจากเรียนแล้วก็คือได้สร้างด้วยแล้วพอสร้างจากเลโก้เสร็จพอเขาเริ่มตอนมาตอนสี่ตอนห้าขึ้นไปเขาก็จะไปสร้างด้วยวัดวัสดุอื่นละโดยไม่ต้องใช้เลโก้เพราะเลโก้มันจะช่วยก่อนไงว่าต่อมาอย่างนี้นี่เป็นคังทัดกังหันนะไปนู่นนี่นั่นจะมีระบบไฟมีถาดมีสายไฟมีอะไรต่างๆแต่พอถึงที่เขาเรียนเข้าใจหมดแล้วเขาต้องหาวัสดุเองเป็นเองนะคะแล้วก็ลองดูค่ะว่าถ้าที่นี่โอเคด้วยก็จะเอาเข้ามาให้นะคะเป็นสเต็มคลาสค่ะสเต็มย่อมาจาก S นะคะก็คือ Science T ก็คือ Technology E ก็คือ Engineering แล้วก็ M ก็คือ m a t h e m a t i c คือสี่อันรวมกันนะคะเอาเอาสี่อันมาเวิร์กทำให้เป็นตาอินโนเวชันกันประดิษฐ์ขึ้นนะคะค่ะจะเป็นที่ ACS อยู่ในที่นู้นเลยค่ะวันอาทิตย์ละสามข้าคือในการเรียนคือที่นู้นเพิ่มค่าค่ะจากจากยูนิตี้เขาเริ่มประมาณสามโมงสิบห้าอะไรเงี้ยที่นี่จะเริ่มสามโมงสี่สิบห้าแล้วก็เบรกจะสั้นลงนิดหน่อยที่นู่นก็เรียนเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นวงเอ็กซ์เซอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เรียนกันสนุกสนานดีค่ะผู้ปกครองที่ย้ายมาจากโรงเรียนอินเตอร์อื่นแห่งที่มากค่ะภาษาจีนก็เรียนแบบก็ก็คือจันจะมีหลักสูตรจริงๆหลักสูตรจีนจะมีเลยถ้าเกิดอยากจะดูเดี๋ยวต้องเอาให้หนูจีนค่ะว่าเป็นเรื่องเรียนอะไรตรงเรียนนะะแต่ก็จะก็ชอบสุดนะคะอยากจะให้กันเคลียร์ได้หมดทุกอย่างจะต้องรู้ว่าผู้ครองอยากมันก็คิดยากว่ามันยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้ครองแบบยังนึกไม่ออกว่าจะไปทำงานอะไรเนี้ยแต่จะมองจากในมุมมองของนักการศึกษาแล้วก็มองว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งสำคัญนะคะในตอนอนาคตที่จะถึงนี้เราคือเราไม่ใช่เตรียมเด็กวันนี้ให้เตรียมเด็กวันนี้ให้กับปัจจุบันนี้นะคะเราเตรียมเด็กวันนี้ให้5ปี10ปีข้างหน้าเราจะเป็นต้องแบบคิดล่วงหน้าไว้ก่อนเนี่ยค่ะว่าเขาจะมาเชิญอะไรนะคะค่ะตกลงผู้ครองอยากได้ภาษาจีนไหมคะคือตัวจะต้องมีลูกไหมจะอยากให้เป็นจีนเพราะว่าต้องได้จริงๆลูกตอนแรกๆเคยให้เรียนแล้วค่ะตอนให้ตอนประมาณหกขวบกับแปดขวบก็เรียนแต่เผอิญว่าตอนนั้นหนึ่งครูจีนก็หายากมาก
เรียนไป2ปีนะคะจ่ายส่วนตัวด้วยเพราะชั่วโมง400บาทตอนนั้นแล้วก็เรียนไป2ปีพูดได้อะไรได้แล้วหลังจากนั้นไม่มีครูก็เรียนไม่ได้ใช้แล้วก็หายไปหมดเลยคือแล้วอย่างก็ไม่มีคนมาฝึกคือตอนนี้จะมองอย่างนี้ค่ะทําไมจะต้องสร้างโรงเรียนที่มีภาษาจีนเพราะว่ามันก็เหมือนกับเวลาเรามีฝรั่งมาอยู่ข้างๆเนี่ยเราก็ให้ลูกเราฝึกได้ด้วยใช่ไหมกับคนพูดสังกฤษนึกออกไหมคะตอนนี้ก็มีเด็กที่พูดจีนอะลายร้องทําไมเราไม่ใช้ประโยคตรงนั้นเพราะเด็กนอกจากเรียนแล้วออกมาปุ๊บเขาได้ยินอะมันจะได้คือตอนนี้ที่มันไอเดียได้เกิดเพราะว่าสองปีในยูนิตี้เนี่ยจะเห็นเด็กคนที่ได้กําไรมากที่สุดคือจีนเขามาโรงเรียนเนี่ยเขาก็พูดจีนได้อยู่แล้วแล้วเขาก็ไปฟังคนไทยบ้างฟังเด็กฝรั่งบ้างฟังภาษาไทยเขากลับบ้านเขาได้สามภาษาในขณะที่เด็กฝรั่งกับเด็กไทยเราได้กลับบ้านยังไงในฟังจีนก็ฟังไม่ออกอะก็ได้สองอยู่เนี่ยแต่ก็เลยมองว่าอุตสาหนี้คนมาให้ลูกเราฝึกอะแต่มันไม่ไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าเราสอนไปตอนเนี้ยเขาจะได้ออกไปแล้วก็ได้ยินไปเรื่อยๆมันจะฝึกแล้วอันนี้เขาก็จะได้ทำจีนไปเลยอังกฤษไปเลยขึ้นไหนไหนเขาก็มาอยู่แล้วเราก็ใช้โอกาสนี้แต่มองแล้วจะคือนั่งนั่งของเสิร์ตเด็กแล้วรู้สึกว่าเสียดายสิ่งแวดล้อมที่เหมือนลูกเราบางทีอยู่ในเมืองจีนนะเพราะเรามีเด็กจีนนั่งข้างแต่ลูกเราอีกฝั่งไม่ออกตอนนี้ถ้าเราสอนเขาเขาก็จะได้แบบใช้ได้ไงหัดพูดแล้วเด็กจีนพอพูดมาพูดไปก็จะพูดได้อังกฤษก็ใช้ได้ฉันว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่จะสนับสนุนให้เด็กได้จริงๆอย่างลูกจากต่อเรียนตอนนั้นออกมาจากชั้นก็ไม่มีใครฝึกด้วยฝึกกันสองคนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเองไม่พูดจีนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีแบบหนังหรือหนังสือหรือเกมอะไรเลยที่เป็นจีนไม่มี YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนี้โหเยอะมากเลย YouTube จีนเล่นภาษาจีนเราโหแบบคือโอกาสอยู่ตรงเนี้ยค่ะฉันก็เลยมองว่ามันทำได้ก็ทำได้ดีด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวปกครองถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งได้แต่จันก็อยากเรียนสนับสนุนนักเรียนทุกคนเต็มที่นะคะเพราะว่าอยากให้เด็กได้เรียนแล้วก็ได้ในสิ่งที่มันจะช่วยเขาอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำไหนตัวจานเป็นเป็นครูแล้วก็เป็นนักการศึกษาและมีพาวเวอร์ที่จะทำถ้าจันไม่ทำใครทำแต่ก็ถามตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็มีคอนเนคชั่นที่เมียนกิจมีจีนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราทำไมไม่ทำถ้าเราไม่ทำใครจะทำนะคะเพราะฉะนั้นจันก็เลยตัดสินใจทำเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จันก็ไปเซี่ยงไฮ้เพราะว่าพอดีว่าทางผู้ว่าได้รับเชิญไปที่นู่นก็เลยท่านว่าที่กำลังเกษียณก็มีงบก็เลยอยากจะให้เชียงใหม่เราได้ประโยชน์ก็เลยอยากจะให้มีคนจีนมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นก็เลยให้โรงเรียนนะคะกับมีหลายๆลายธุรกิจไปช่วยกันนะคะเหมือนกับโฆษณาให้เชียงใหม่ว่ากันเถิดนะคะให้เขาได้มา,มาว่าอ่ะมาลงทุนเสร็จแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะไม่งั้นเขามาเขาก็มาไม่ได้นะถ้าไม่มีโรงเรียนอันนี้คุณแม่ต้องเข้าใจนะคะผู้พร้อมเข้าใจว่าจานไปจะฝัดอื่นโดยอย่างเช่นจันเป็นคนพิษณุโลกจันกลับไปในโลกแทบไม่มีคนจีนเลยนะคะหมายถึงว่ามีคนจีนไทยแบบจานเนี่ยอยู่แต่คนจีนแบบมาจากคนจีนเนี่ยแทบไม่มีเลยค่ะมีก็แค่ไปตอบแบบวันสองวันแล้วก็กลับแต่จะไปอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยไม่สัมพันธ์เลยเพราะเขาไม่สเปนมันที่ตรงนั้นเขาไปก็แค่แป๊บๆไปจอดแบบผ่านจากกรุงเทพไปจอดตั้งวันหนึ่งสองวันแล้วก็มาเชียงใหม่ทำไมรู้ไหมคะคําเดียวจันถามไม่มีเงินพอไม่มีโรงเรียนเขาก็อยู่ไม่ได้พอเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ซื้อบ้านซื้อรถทําธุรกิจคือทําอะไรไม่ได้โอกาสที่เขาจะจะเป็นมันนี่ที่จะช่วยทําให้เงินมันสะพัดในจังหวัดเนี่ยก็มีน้อยนะคะเพราะนั้นเชียงใหม่เนี่ยเป็นจุดที่คือเมื่อเราเป็นฮับของเอ듀เคชันทุกประเทศก็จะมานะคะแต่ก็มองว่ามันเป็นประโยชน์ที่ที่ดีมากสําหรับแล้วตอนนี้อย่างคนมาเลเซียสิงคโปร์เขายิ่ง
ะคะแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็เข้าใจว่าเราจะเป็นต้องเปิดรับชาวต่างชาตินะคะไม่รับก็ไม่ได้นะคะไม่อย่างนั้นเราอยู่กันเป็นโลโก้การพัฒนาการที่จะทําให้จังหวัดเชียงใหม่ฟูมด้วยมันก็มันก็ยากค่ะคนทำมาหากินเนี่ยเพราะว่าจะไปประชุมกับตรงอของการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วเขาก็เรียกมาประชุมกันเยอะลำบากกันหมดเลยถ้าจะใช้แค่เงินของคนในโลกโลธุรกิจไปยากค่ะมันต้องมีผลจากที่เข้ามาอยู่แล้วก็มาใช้ที่นี่นะคะก็จะจะไปที่ที่เซี่ยงไฮ้วันอาทิตย์นี้นะคะก็จะไปดูว่ามีอะไรที่เผื่อจะมาใช้ที่นี่ได้นะคะโอเคนะคะผู้ปกครองก็หลงแต่เสียดายจะพูดจีนไม่ได้ก็คำเลยอ่ะไม่ได้เรียนเลยเสียใจจริงจริงได้ดีค่ะโอเคก็เลยอยากให้เด็กเสียใจนะคะเขาคงจะทำได้ดีกว่าสองนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนตัดสินใจอย่างดีค่ะ